மரியாதைக்குரிய மத்திய அரசிற்கும் மாநில அரசிற்கும் பாரத நாட்டின் பாவப்பட்ட மக்கள் ஒருவனாகிய இயக்குநர் அமீரின் பணிவான வணக்கங்கள் இந்த கொரோனா அப்படின்ற ஒரு நோய் உலகம் முழுவதுமே திடீர்னு இவ்வளவு வேகமா பரவுன உடனே ஒவ்வொரு நாடும் அந்த நாட்டின் அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த நோயை விரட்டுவதற்கு என்னென்ன வகையான நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்திய திருநாட்டில் நாட்டின் முதன்மை அமைச்சரும் மாநிலத்தின் முதன்மை அமைச்சரும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு தொடக்க காலகட்டத்தில் நான் கூட அந்த மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஊரடங்கு முடிந்தவுடன் ரொம்ப அவசர அவசரமா அடுத்து வந்து இந்த நோய் இரண்டாம் கட்டத்துக்கு போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நாடு முழுவதும் ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி வரைக்கும் மாபெரும் ஊரடங்கு அறிவித்த உடனேயே நாட்டின் மீது அதிக அக்கறை கொண்ட அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களாக அவங்கள நம்பி நானும் கூட ஒரு பதிவு போட்டேன் இல்லத்தில் இருப்போம் இந்தியாவை காப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனா என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கவனிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மிகுந்த வேதனை மட்டும்தான் மிச்சமா இருக்கு இந்த நோய் எப்படி பரவி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் நெருக்கமா இருக்கிறதுனால கை கொடுக்கறதுனால ஒருவருடைய தும்மலின் மூலமாக எச்சியின் மூலமாக பரவுது ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற காரணத்தினால அதனால வந்து அவங்கவுங்க தனியா இருங்க தனித்து இருங்க வீட்டில் இருங்க ஒரு வாசகங்கள்லாம் சொல்ல கேட்ட உடனேயே சரி ஓகே ஏதோ அரசாங்கம் ஏதோ செய்ய போறாங்க போல இருக்கு அப்படின்னு நம்புன அதுக்கப்புறமா ஆளே இல்லாம மக்கள் ஊரடங்குல இருக்கும் பொழுது தோல் கேட்டு கட்டணத்தை சுங்க வரிய ரத்து செய்யறேன்னு சொன்னீங்க ஆனா மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைக்கு வெளியில வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சில சலுகைகளை கொடுத்த உடனேயே உடனடியாக முதல்ல நீங்க செஞ்சது சுங்க வரி தான் முதல்ல வசூலிக்கலான்னு சொன்னீங்க அதுலயும் வழக்கத்தை விட அதிகமா வசூலிச்சாங்க பெத்த தாய் இறந்தா கூட பெத்த தகப்பில் இருந்தா கூட பெத்த பிள்ளை இறந்தா கூட உறவினர்கள் இறந்தா கூட இருபது பேருக்கு மேல கூட அந்த இறுதி சடங்குல கலந்துக்க கூடாதுன்னு நீங்க உத்தரவு போட்டீங்க அதையும் நாங்க பொறுமையா கேட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அதை தாண்டி மருத்துவ சிகிச்சைக்காக பக்கத்து மாவட்டத்துக்கு கூட போக முடியாத சூழலை உருவாக்கி வச்சிருக்கீங்க கேட்டா நீங்க இ பாஸ் ஒண்ணு ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணுங்க உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க இந்த நிமிடம் வரைக்கும் அப்ளை பண்ணி ரிஜெக்ட் ஆனதுதான் மிச்சம் இதுதான் நடந்திருக்குது ஆனா நீங்க என்ன செஞ்சீங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமான மக்களையும் எப்படியாவது பொழைச்சு போய்க்க அதாவது சொந்த ஊருக்கு எப்படியாவது போய்க்க உனக்கு நாலு மணி நேரம் தான் டைம் இருக்கு இது நாளையில இருந்து ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க சொந்த ஊருக்கு போக முடியாத மக்கள் புலம்பு இருந்த மக்கள் அவங்கவுங்க போராடி அல்லாடி பேருந்து நிலையத்திலையும் ரயில் நிலையத்திலையும் அதுவும் குறைகின்ற அளவே இருக்கக்கூடிய பேருந்துகளோட பயணிச்சு அவங்கவுங்க ஊருக்கு போயிட்டாங்க பசியின் கொடுமையின் காரணமாக பல நூறு தற்கொலைகள் நடந்திருக்கு ஆனா அது எதுவுமே உங்க காதுக்கும் கண்ணுக்கும் வந்து சேரல அப்படின்றதுதான் உண்மை ஏன்னா டெல்லியில இருந்து கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு கிலோமீட்டர் இருநூறு கிலோமீட்டர் செருப்பு இல்லாம நடந்து வந்த குடும்பங்கள் பசியோட பல இடங்கள்ல வர்ற வழியிலே தூக்கு போட்டு செத்த சம்பவங்கள் இருக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு கிலோமீட்டர் ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருமே தன்னுடைய சொந்த மகனையும் உடன் பிறந்த சகோதரியையும் அழைத்து வருவதற்கு இரண்டு சக்கர வாகனத்திலே சென்று அழைத்து வந்த காட்சியெல்லாம் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது ஆனால் இது எதுவுமே உங்க கண்ணுக்கு தெரியல அதுக்கப்புறம் என்ன செஞ்சீங்க அப்படின்னா மீண்டும் ஒரு ஊரடங்கை அமல்படுத்தினீங்க இந்த இரண்டாம் கட்டத்துல இருந்து மூன்றாம் கட்டத்துக்கு போக போகுது அதனால இந்த மூன்றாம் கட்டத்துல நாம இந்த நோயை கட்டுப்படுத்திட்டோம்னு சொன்னா நம்ம வென்றுடலாம் இந்தியா இந்த நோயில இருந்து தப்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி மூன்றாம் கட்டத்துக்கு நகர விடாம இருக்கிறதுக்காக இன்னும் அந்த ஊரடங்கை அதிகப்படுத்தினீங்க மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சரி நாங்களும் அதை பொறுத்துக்கிட்டோம் சரி நாட்டின் நன்மைக்காகவும் மக்களினுடைய நலனுக்காகவும் எதிர்காலத்திற்காகவும் நிச்சயமா நீங்க நல்ல நடவடிக்கையை தான் எடுப்பீங்கன்னு நம்பணும் ஆனா என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு நாள் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டை ஓபன் பண்ணி விட்டு ஒட்டுமொத்த மக்களை அங்க கொண்டு வந்து நிறுத்துறீங்க எதுக்கு நிறுத்துறீங்கன்னு யாருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் தெரியாது நீங்களே ஓபன் பண்ணி விட்டீங்க இப்ப நீங்களே கோயம்பேட்டில் மூலமாக கொரோனா பரவல் வந்துருச்சு அதனால மக்கள் தாமாக முன் வந்து அங்க யார் யார் அங்க போனீங்களோ அவங்க வந்து அரசு கிட்ட தகவல் தெரிவீங்கன்னு சொல்றீங்க ஒரு 
எகிப்திய பழமொழி இருக்கு நாட்டு மக்கள் எவ்வளவுதான் புத்திசாலியாக இருந்தாலும் மன்னன் முட்டாளாக இருந்தால் அந்த நாடு உருப்படவே உருப்படாது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பழமொழி எதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா சரி மன்னன்கள் தானே அப்படி மக்கள் தான் புத்திசாலியா இருக்காங்களே அப்புறம் என்ன அந்த நாடு முன்னேறிடாதா அப்படின்னு கேட்டா அதிகாரத்தில் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த முட்டாள் மன்னன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மக்களையும் முட்டாள் ஆக்கிடுவான் அப்படின்றது தான் அந்த பழமொழியோட உள்ளார்ந்த அர்த்தம் அந்த வகையில தான் நீங்க முதல் முறையா என்ன செஞ்சீங்கன்னா கைதட்ட சொன்னீங்க கைதட்ட சொன்ன உடனே நான் கைதட்டல ஆனால் உங்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருந்த மக்கள் வந்து கைதட்டினாங்க அந்த கைதட்டல் உங்களுக்கு கேட்காம போயிருச்சோ அப்படின்றதுக்காக கூட ஒரு கையில் தட்டும் ஒரு கையில் கரண்டியும் வச்சு கூட சத்தத்தை அதிகப்படுத்திக்கிட்டே வாசல் வரைக்கும் வீதி வரைக்கும் வந்து அந்த சத்தத்தை உங்களுக்கு எழுப்பி காமிச்சாங்க இப்ப ரெண்டாவது முறையா என்ன செஞ்சீங்கன்னா விளக்கு எடுத்து சொன்னீங்க வீட்டு வாயில நின்று நீங்க விளக்கு எடுத்துங்க ஒன்பது மணிக்கு அதே மாதிரி உங்களுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு விளக்கும் ஏத்தினாங்க ஆனா அந்த விளக்கு வெளிச்சம் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியாம போயிருமோ அப்படின்றதுக்காக தீப்பந்தங்களையும் கையில தூக்கிக்கிட்டு வீதிகள்ல வளம் வந்தாங்க ஒருவேளை அதுவும் உங்கள் கண்களுக்கு தெரியாம போயிருமோ அப்படின்றதுக்காக வான வேடிக்கை எல்லாம் விட்டு உங்களுக்கு காமிச்சாங்க ஒருவேளை அதையும் நீங்க பார்க்காம போயிட்டீங்கன்னா என்ன செய்யறதுன்னா சொந்த குடிசைகளுக்கே கூட தீ வைத்து கூட அந்த வெளிச்சத்தை உங்களுக்கு காமிச்சாங்க இப்படி எல்லா வகையிலையும் நீங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இப்ப நான் அந்த பழமொழியினுடைய அர்த்தம் புரியும் நினைக்கிறேன் வீட்டிலே இருங்க நீங்க வேலைக்கு போகாது நீங்க பாமர மக்கள் எப்படியாவது பொழைச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நீங்க பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்கீங்கன்னு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி நீங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இதை தாண்டி சொந்த மாநிலத்துக்கு போகணும்ன்றதுக்காக பெருநகரங்கள்ல தங்கி இருந்த மக்கள் அவங்களுடைய ஊருக்கு போறதுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு கடந்த பிறகு பசியும் பட்டினியோட வேலையும் இல்லாம அவங்க தவிச்சு நின்னதுக்கு அப்புறம் அவங்க சொந்த மாநிலத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரயில ஏற்பாடு செஞ்சு வழக்கத்திற்கு அதிகமாக கட்டணத்தை உயர்த்திய மாபெரும் பெருமை உங்களை மட்டும்தான் சேரும் அதிலும் குறிப்பாக தமிழகத்தில இருந்து நீட் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக போன பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் ராஜஸ்தான்ல தவிச்சு போய் நிக்கிறாங்க அவங்களை கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு எந்த விதமான நடவடிக்கையும் மாநில அரசு எடுக்கவே இல்லை அதை பத்தி கவலையும் படல சரி இந்த நாடு நல்லா இருக்கணும் நாட்டு மக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மக்கள் எல்லோருமே இந்த நிமிடம் வரைக்கும் ரொம்ப பொறுமையா காத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்க ஏதோ செய்ய போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்தியோட கோயிலுக்கு போனா அங்க கொரோனா வந்துடும் அதனால கோயில பூட்டு வந்தீங்க சரி பூட்டுங்க நான் மீதியாக இருந்தோம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க சர்ச்சுக்கு போனா அங்கேயும் கொரோனா வந்துடும் அதனால சர்ச்சுக்கு போகாதீங்கன்னாங்க சரின்னு போகாம இருந்துகிட்டோம் மண்டிகிட்டு தொழுகணும் அதனால பள்ளிவாசலுக்கு போகணும்னா இல்ல அங்கேயும் கொரோனா வந்துடும் அதனால தொழுகவும் போகாதீங்க நோம்பு கஞ்சி கூட நீங்க வாங்கி குடிக்காதீங்கன்னு சொன்னீங்க அதையும் கேட்டுக்கிட்டோம் பசியோட இருக்கிற மக்கள் வியாபாரத்துக்கு போகணும் அப்பதான் தன்னுடைய பசியை தீர்க்க முடியும்னா போகாதீங்க கொரோனா வந்துடும் நீங்க குடும்ப கஷ்டத்துக்காக தினக்கூலி வேலைக்கு போகணும்னா போகக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க ஆட்டோ ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க கைவண்டி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க டீ கடை கூட வைக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்க எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டோம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சரி நீங்க ஏதோ செஞ்சிருவீங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் ஆனா நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்கன்னா ஏப்ரல் பன்னிரண்டுல ஆயிரத்துக்கும் குறைவா கொரோனா தொற்று இருந்த தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு மூவாயிரத்தி ஐநூறையும் தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மூணாம் கட்டத்தையும் தாண்டிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சூழல் வரும் பொழுது மத்திய அரசு முதல்ல இப்ப அதை தொடர்ந்து மாநில அரசு உலகமே வியந்து பார்க்கிற ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கீங்க வீடா கடை திறக்கலாம் சாராய கடை திறக்கலாம் ஒயின் ஷாப் திறக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கீங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கு எப்படி இந்த வீடா கடையிலையும் இந்த ஒயின் ஷாப்லயும் மக்கள் சமூக விலகலை கடைபிடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது உங்களுக்கு மட்டுமே தெரிந்த ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது போல இருக்கு அடிப்படை தேவைகளுக்காக வெளியே வந்த பால் வாங்க வந்த மக்களை கூட அடிச்சாங்க காவல்துறை விரட்டினாங்க சிலர் கையெடுத்தும் கும்பிட்டு கேட்டாங்க அதெல்லாம் நாங்க எல்லாத்தையும் அன்போட கவனிச்சுக்கிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனா இப்போ அத்தியாவசிய தேவைக்கு நீ வெளியில வரக்கூடாது உன்னுடைய குடும்பத்தை நடத்துவதற்காக வருமானம் ஈட்டுவதற்கு வெளியே வரக்கூடாது ஆனா சாராயம் குடிக்க வெளியில வரலாம்ன்ற ஒரு கனிவான ஒரு அரசு உத்தரவு நீங்க போட்டிருக்கிறத நினைச்சு பார்க்கும் பொழுது நாங்க என்ன மாதிரியான அரசுக்கு கீழே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது ரொம்ப வேதனையா இருக்கு என்ன செய்யறது ரொம்ப வருத்தமாகவும் இருக்கு ஆனால் இதுக்காக நான் கோச்சுக்கிட்டு இந்த நாட்டை விட்டு போயிட முடியாது இல்லையா 
ஏன்னா நாடு எங்களுடைய இதில் அதனால் வேறு வழி இல்லாமல் வாழ்ந்து தான் அதுக்காக வேறு வழி இல்லாமல் அப்படியே அமைதியாகவே குட்டி பாம்பாக வாழ்ந்துட முடியுமான்னா அப்படியும் வாழ முடியாது இல்லையா அதனால் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க நீங்கள் என்ன விதமான சட்டங்கள் ஏற்றுறீங்க அதனால் எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னென்னு உங்களுக்கு விலைக்கு சொல்ல வேண்டியது எங்களுக்கு கடமையாக இருக்குல்ல அந்த கடமையில் ஒன்றா நினச்சி தான் இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ திடீர்னு இந்த பீடா கடையை திறக்கிறதுக்கும் சாராய கடையை திறக்கிறதுக்கும் என்ன ஏற்பட்டது அவசியம் ஏற்பட்டுச்சுன்னு தெரியல மக்கள் ஒருவேளை உங்ககிட்ட அதை கோரிக்கையாக வச்சாங்களான்றதும் புரியல யாரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அல்லது யாரை ஏமாற்றுவதற்காக அல்லது யாரை மகிழ்விப்பதற்காக எந்த வருமானத்தை ஈட்டுவதற்காக இந்த வேலையை நீங்கள் செய்கிறீங்கன்னு தெரியல எங்களுக்கு அதிசயமாக இருக்கு நீங்க உண்மையிலேயே அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை செஞ்சு தான் இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யறீங்களான்றது எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு சந்தேகமாகவும் இருக்கு ஏன்னா பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல வந்து உங்ககிட்ட கேட்டாங்க மாநில முதல்வர் ஆகிய ஐயா எடப்பாடி உங்ககிட்ட கேட்கும் பொழுது எதிர்கட்சிகள் மற்ற கட்சிகளோட அனைத்து கட்சிகளோட நீங்க வந்து ஒரு ஆலோசனை கூட்டம் போட்டா என்ன அவங்க கேட்கறாங்களே அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது என் மா என் மாண்பு மிகு முதல்வர் சொன்னாரு அவர்கள் என்ன மருத்துவர்களா அவர்களோட ஆலோசனை நடத்துவதற்கு அப்படின்னாரு ஐயா நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் இப்ப எந்த மருத்துவர்கிட்ட நீங்க ஆலோசனை நடத்துனீங்க எந்த ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள்கிட்ட ஆலோசனை நடத்துனீங்க எந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள்கிட்ட ஆலோசனை நடத்தி இந்த ஒயின் சாப்பை திறக்க போறீங்கன்னு கொஞ்சம் உங்களால சொல்ல முடியுமா வீடியோ கான்பரன்சிங்ல பேசக்கூடிய நாட்டின் முதன்மை அமைச்சர் கூட முகக்கவசம் அணிஞ்சுதான் பேசுறாரு ஆனால் அவ்வளவு புத்திசாலித்தனமா இருக்கக்கூடிய நீங்களும் கூட தான் மக்களை இப்ப நீங்க வந்து நான் கட்டுப்பாடோட ரொம்ப ஒழுக்கமா நீங்க வந்து வரிசையில் நின்று சரக்கு வாங்கிட்டு போங்கன்னு சொல்றீங்களே அவர்கள் எப்படி வந்து நின்று வாங்கிட்டு போவாங்க இதையெல்லாம் தாண்டி ஐஏஎஸ் படித்த நான் மதிக்கக்கூடிய அதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க இல்ல சிலரே கொடையோட வந்தாதான் சரக்கு தருவாங்க இல்லைன்னா தரமாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க போதையில் வருவனுக்கு கொடையை பிடிச்சி நிற்கணுன்ற நிதானம் இருக்குமா கொஞ்சம் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க அதையெல்லாம் தாண்டி நாற்பது நாட்களுக்கு மேலாக எந்த வருமானமும் இல்லாமல் எந்த வேலைக்கும் போகாமல் இருக்க நீங்க மீண்டும் எப்ப இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை தளர்த்துவீங்க தங்களுடைய குடும்பத்தை மீண்டும் தூக்கி நிறுத்தலான்னு நம்பிக்கையோடு இருக்கும் பொழுது நீங்க எங்க வீட்டு குழந்தைகள்ட்ட இருக்கக்கூடிய கொலுசையும் விற்கிறதுக்கு வழி பண்ணி பொண்டாட்டி கழுத்துல இருக்க தாலியே விற்கிறதுக்கு வழி பண்ணக்கூடிய இந்த சூழல்ல பொண்டாட்டி தாலியையும் உள்ள கழுத்துல கிடக்கிற செயினையும் குழந்தைகள் இடுப்புல இருக்கக்கூடிய அருணாக்குடிய வித்து ஒயின் சாப்பில கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்காக இவ்வளவு ஆவலா நீங்க காத்திருக்கீங்களே என்ன மாதிரியான அதிகாரம் உங்ககிட்ட இருக்கு என்ன மாதிரியான மனநிலையில நீங்க இருக்கீங்க அப்படின்னு நாங்க தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப ஆவலா இருக்கும் நீங்கள் உண்மையிலேயே எங்களின் முதல்வர்கள் தானா எங்களின் பிரதமர் தானா என்கிற சந்தேகம் ஏற்படுது நீங்கள் மக்களுக்கானவர்கள் தானா என்கிற சந்தேகமும் எங்களுக்கு ஏற்படுது மொத்தத்தில் உங்களுடைய எல்லா நடவடிக்கையும் பார்க்கும் பொழுது வலிமையான ஆனால் அதிகாரமற்ற இந்த தேசத்தின் பிள்ளைகளுக்கு இப்ப கையில் இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் ஒன்று பிடிச்ச உணவை சாப்பிட்டுட்டு பிடிச்ச சாமியை கும்பிட்டுட்டு கொரோனா வந்து செத்து போகும் அல்லது இதுபோல கருத்துக்களை நாங்கள் உங்களை எடுத்து வைக்கிறதுனால நீங்க கொடுக்கற ஆன்டி இன்டி என்ற பட்டத்தை வாங்கிக்கிட்டு தேச விரோத சக்திகள் சமூக விரோதிகள் என்ற பட்டத்தை வாங்கிட்டு ஒரு வழக்கையும் சுமந்து சிறைச்சாலைக்கு செல்லணும் ரெண்டுல எதுவா இருந்தாலும் ஏத்துக்க தயாரா இருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணு நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப அன்பா சொல்லிக்க விரும்புறேன் அதிகாரம் உங்க கையில இருக்கு அப்படின்ற ரொம்ப மமதையோடு நீங்க இருக்காதீங்க ஏன்னா உலகம் முழுவதுமே நாங்க தான் வல்லரசு நாங்க தான் வல்லரசுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த ஒட்டுமொத்த நாட்டு அதிபர்களையுமே உங்ககிட்ட அதிகாரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கண்ணுக்கு தெரியாத கிருமி ஒண்ணு நான் தான் வலிமையானவேன் அப்படின்னு நிரூபிச்சுட்டு போயிருச்சு ஆனால் அதற்கு பின்னாலேயும் காவல்துறை எங்ககிட்ட இருக்கு ராணுவம் எங்ககிட்ட இருக்கு மக்கள் எதுவுமே கேட்க முடியாது வேற வழி இல்லை நாங்க அவங்கள அடைக்கி உடைக்கி வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சிருவோம் நாங்க என்ன செஞ்சாலும் யாரும் எதுவும் கேட்க முடியாதுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் புரட்சின்னு ஒண்ணு இருக்கு அது கொரோனாவை விட மிக வலிமையானது அது ஒரு நாள் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்க அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிம்மாசனங்கள்லாம் தூள் தூளா போயிடும் இதை நான் அன்போட உங்ககிட்ட தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி